നമസ്കാരം ഞാൻ ശംഭുവിരാജൻ ട്രൈ ആർട്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സാണ് എസ് എൽ സി പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബാച്ചിൻ്റെ എസ് എൽ സി മാത്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഉടനെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന സീക്വൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന കുറച്ച് നമ്പറുകളുടെ സീക്വൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ എടുക്കാം യൂണിറ്റ് സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ നീളം ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവാം ഒരു മീറ്റർ ആവാം അങ്ങനെ എന്ത് ഒന്ന് എന്നുള്ള വരുന്ന ഏതൊരു സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ചുറ്റളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സൈഡും കൂടെ ആടിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നീളത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് റൂട്ട് സോറി വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈഡിൻ്റെ നീളം അതുപോലെ രണ്ടായി സൈഡ് എന്തായി രണ്ടായി സൈഡ് രണ്ടായപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എത്രയാവണം പെരിമീറ്റർ നാല് എ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എട്ടാവണം ഏരിയ എത്രയാവണം നാലാവണം ഡയഗണൽ എന്താവണം ടു റൂട്ട് ടു എന്നാവണം അപ്പോൾ എന്തായി സൈഡ് വീണ്ടും മൂന്നായി സൈഡ് മൂന്ന് യൂണിറ്റായി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താവണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഏരിയ എത്രയാവണം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്തോന്നാവണം ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്നാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സീക്വൻസ് ആയി എഴുതാം സൈഡിൻ്റെ നീളം അതായത് സൈഡിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് സീക്വൻസ് ആയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതും പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഏരിയ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർ നയൻ എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടും ഡയഗണിലെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു സോറി റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്നിങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയെല്ലാം ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു കോമ ആയിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഒന്ന് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് രണ്ടാമത് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ മൂന്നാമത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നാലാമത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം ഓരോ സീക്വൻസ് ആയി നമ്മൾ എഴുതി ഇത്തരം നമ്പറുകളെ ഒരു ചെറിയ ഒരു റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്പറുകളെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയി എഴുതുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്പറുകളെ ഒരു റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചില റൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സീക്വൻസ് ആയി എഴുതി കഴിയുന്ന പേരാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ സീക്വൻസിന് ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം ഏതാണ് ഏതാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാം സീക്വൻസ് എടുക്കുക അതാണ് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ സീക്വൻസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീക്വൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം കാണുന്ന നമ്പറിനെ ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നും രണ്ടാമത് കാണുന്ന നമ്പറിനെ ആ സീക്വൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്നും മൂന്നാമത് വരുന്ന നമ്പറിനെ ആ സീക്വൻസിൻ്റെ തേർഡ് ടേം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏത് സീക്വൻസ് എടുത്താലും അതിനൊരു ഫസ്റ്റ് ടേം കാണും സെക്കൻഡ് ടേം കാണും തേർഡ് ടേം കാണും ഫോർത്ത് ടേം കാണും അങ്ങനെ ടേംസ് ധാരാളം കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ നാല് സീക്വൻസുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സീക്വൻസുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുക ഈ നമ്പറുകൾ എങ്ങനെയാണ് വൺ
ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ടുവിനൂടെ വൺ റൂട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ടു റൂട്ട് ടു ആയി ടു റൂട്ട് ടുവിനോട് എന്താ ആഡ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു റൂട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ത്രീ റൂട്ട് ടു ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് പോയത് എന്താണ് ആദ്യം ഒരു റൂട്ട് ടു ആണ് പിന്നീട് ഒരു വീണ്ടും ഒരു റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്നായിരിക്കും അതായത് വീണ്ടും ഒരു റൂട്ട് ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൽ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു രണ്ടാം സീക്വൻസിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു മൂന്നാം സീക്വൻസിൽ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസുകളിലും ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറുകൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സീക്വൻസുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ നമ്പർ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീക്വൻസുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഈ ആവർത്തിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സീക്വൻസുകളുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും സീക്വൻസുകളുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതായത് ഒരു അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സോറി ഒരു സീക്വൻസിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സീക്വൻസിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസുള്ള പറയുന്ന പേരാണ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതായത് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും അതേ സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതുപോലെ തേർഡ് ടേമിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഡേവ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളും നമുക്കിവിടെ ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടിയത് ആ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയ നമ്പർ തന്നെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഡി ഇനി രണ്ടാം സീക്വൻസ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഡേമായിട്ടുള്ള എയ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ഡേമായിട്ടുള്ള ട്വൽവിൽ നിന്നും നമ്മൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിലും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ തന്നെയാണ് അതാണ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഡി ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് എടുക്കാം മൂന്നാം സീക്വൻസ് എന്താണ് ടു റൂട്ട് ടുവിൽ നിന്നും റൂട്ട് ടു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നു റൂട്ട് ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ റൂട്ട് ടുവിൽ നിന്നും ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ടു ആണ് ഫോർ റൂട്ട് ടുവിൽ നിന്നും ത്രീ റൂട്ട് ടു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് റൂട്ട് ടു ആണ് അതാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഡി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഈ പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന ഡിഫറൻസിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അരുത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഡേമ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഡേമിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഡേമ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഡേമിൽ നിന്നും തേർഡ് ഡേമ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആൻസർ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് കോമൺ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സീക്വൻസുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് അരുത്തമെറ്റിക്